ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் வந்து அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம் ஸோ யூரினரி சிஸ்டம் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எஷன்ஷியல் சிஸ்டம் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பேசிக்காக தெரியும் பட் இதோட ஓவரால் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி அப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் அனாட்டமி ஆஃப் த யூரினரி சிஸ்டம் யூரினரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ கிட்னிஸ் then two ureters and one uh, urinary bladder then one urethra adavadhu pathina first starting enga pathina urinary system vandu kidney rendu side um rendu kidney irukum inda rendu kidney la da vandu urine uh, urine formation vandu nadakkudhu adavadhu meedi iruka structure ellame vandu or framework da adavadhu adu vandu endha or function um seiyadhu adu vandu urinary system vandu support da pannum but kidney la da இந்த யூரின் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷனான யூரின் ஃபார்மேஷன் வந்து முழுக்க முழுக்க கிட்னியில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மான யூரின் வந்து கிட்னியிலேருந்து அந்த யூரிட்டர் மூலிமா இட் வில் ஃப்ளோ அதாவது உருவான யூரின் வந்து அந்த இடத்துலேயே ஸ்டோர் ஆக முடியாது ஸோ இட் வில் ஃப்ளோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து யூரிட்டர் தென் யூரிட்டர் மூலிமா ஒரு யூரினர் பிளேடர் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் லிட்டர் கம்மியாக தான் அதோடய கெப்பாசிட்டி ஸோ அங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் தென் அங்கேருந்து யூரித்திரா மூலிமா எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் அண்ட் பேசிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் யூரினரி சிஸ்டம் இப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸான அந்த கிட்னியோட அனாட்டமி எப்படி இருக்குது அப்புறம் யூரிட்டோட அனாட்டமி பிளாடரோட அனாட்டமி எல்லாத்தையும் வந்து பார்ப்போம் அனாட்டமி ஆஃப் கிட்னி அனாட்டமி பார்த்தோம்னா கிட்னி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பீன் ஷேப்டு ஆர்கன் எல்லாேருக்கும் இந்த பீன்ஸ் தெரியும் இல்லையா பீன்ஸ் விதை அது எப்படி இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் தான் கிட்னி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா கிட்னி இஸ் அ ஸ்மால் டார்க் ரெட் கலர்டு பீன் ஷேப்டு ஆர்கன் விச் இஸ் அப்போசிஷன்டு இந்த ரெட்ரோ பெரிட்டோனியல் ரீஜியன் ஸோ ரெட்ரோ பெரிட்டோனியல் ரீஜியனில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அப்புறம் இதோட பொசிஷன் இன்னும் எக்ஸாக்டாக பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடை விட ரைட் சைடு இருக்க கிட்னி வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் ஸோ லிவர் வந்து அந்த இடத்த அடைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால ரைட் சைடு இருக்க கிட்னி வந்து பொசிஷன்டு லிட்டில் லோயர் தென் த லெஃப்ட் சைட் கிட்னி ஸோ ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா கிட்னி வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் கம்பேர் டு லெஃப்ட் சைட் அப்புறம் சைஸ் பார்த்தோம்னா கிட்னி வந்து இட் இஸ் இன் டென் சென்டிமீட்டர் லாங் அண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஒய்டு அண்டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோப் சைஸில் இருக்கும் அதாவது இந்த டிட்டர்ஜென்ட் சோப் இருக்கு இல்லையா அதோட நீளம் அகலம் அதோட திக்னஸ் மாதிரி தான் இது இருக்கும் பட் ஷேப் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பீன் ஷேப் நெக்ஸ்ட்டு கிட்னிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அட்டினல் கிளாண்ட் வந்து இருக்கும் இந்த அட்டினல் கிளாண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் யூரினரி சிஸ்டத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ ஹார்மோன் சிஸ்டத்தில் வந்து இன்வால்வ் இருக்கிற ஒரு கிளாண்ட் வந்து கிட்னிக்கு மேலே வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து பேசிக் அனாட்டமி அதாவது நம்ம வெளியேருந்து பார்க்கும்போது தெரிகிற அனாட்டமி இப்போ வந்து இன்னர் அனாட்டமி பார்க்கலாம் அதாவது ஆக்சுவல் அனாட்டமி அதாவது கிட்னிக்குள்ளார என்னென்ன வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்னி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ரெண்டு ஏரியாவாக வந்து டிவைட் பண்ணலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஏரியா வந்து ரீனல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த கிட்னியோட சென்டர் ஏரியா வந்து இல்லை இன்னர் ஏரியா வந்து ரீனல் மெடுல்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிட்னிக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மேஜர் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ரீனல் கார்டெக்ஸ் ரீனல் மெடுல்லா அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீனல் கார்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு பேசிக் டிஸ்டிங்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா ரீனல் மெடுலாம் வந்து டார்க்காக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் தென் அந்த ரீனல் கார்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இட் உட் பி இன் வெரி லைட் கலர் ஸோ இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த ரீனல் மெடுலாவில் பார்த்திங்கன்னா ரீனல் பிரமிட்ஸ் அப்படிங்கிற பிரமிட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பிரமிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கேப் விட்டு அமைஞ்சிருக்கும் அந்த கேப்புக்கு பேர் வந்து ரீனல் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிரமிட்ஸை டிவைட் பண்ணுற அந்த சென்டரில் வந்து ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ரீனல் காலம் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா கிட்னியை வந்து ரெண்டு சைடாக பிரிக்கிறோம் ரீனல் கார்டெக்ஸ் விச் இஸ் இந்த அவுட்டர் ரீஜியன் தென் ரீனல் மெடுல்லா விச் இஸ் இந்த இன்னர் அண்ட் டீப்பர் ரீஜியன் ஆஃப் கிட்னி ரீனல் மெடுலாக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரீனல் பிரமிட்ஸ் இருக்குது
இந்த ரீனல் கேலிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோடு போய் கனெக்ட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் பெல்விஸ் அதாவது பெல்விஸுங்கிறது கிட்னியிலேருந்து அந்த உருவான யூரினை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வர ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான் வந்து ரீனல் கேலிக்ஸ் அந்த ரீனல் கேலிக்ஸ் தான் வந்து அந்த ரீனல் பிரமிட்ஸோடு வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக உருவாகிற அதாவது கிட்னிக்குள்ளார உருவாகிற யூரின் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து தான் வெளியே வரும் அந்த உருவான யூரின் வெளியே வருது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து ரீனல் ஹைலம்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் வந்து ஆர்டரி வெயின் அப்புறம் இந்த யூரிட்டர் இது இது எல்லாமே வந்து போகிறதுக்கு ஒரு பேசேஜ் வேயாக இருக்கிறது தான் வந்து ரீனல் ஹைலம் அப்புறம் அந்த ரீனல் ஆர்டரி பார்த்திங்கன்னா கிட்னிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது இட் வில் டிவைட் இன் டூ பிரான்ச்சஸ் எப்படி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த பிராங்கை வந்து பிரான்ச்சஸாக பிரியுதோ அந்த மாதிரி தான் ரீனல் ஆர்ட்ரியும் வந்து பிரான்ச்சஸாக மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீனல் ஆர்ட்ரியாக ஒரு பெரிய ஆர்ட்ரியாக என்ட்ரு ஆகிறது வந்து இட் வில் டிவைட் இன் டூ செக்மெண்டல் ஆர்ட்ரிஸ் ஸோ ரீனல் ஆர்ட்ரி செக்மெண்டல் ஆர்ட்ரிஸாக மாறுது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர் லோபார் ஆர்ட்டரிஸாக வந்து மாறும் அதாவது கிட்னிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டை நெருங்கும்போது இன்டர் லோபார் ஆர்ட்ரிஸாக மாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்டர் லோபார் ஆர்ட்ரிஸ் வந்து ஃபர்தராக ஆர்குவேட் ஆர்ட்டரிஸ் அந்த ஃபார்முக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி ஆர்ட்டரிஸ் வந்து சின்ன சின்னதாகும் ஸோ இந்த ஃபைனலாக இருக்கிற ஆர்ட்டரிஸில் தான் வந்து இந்த அந்த பிளட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை அதில் வேறு ஏதாவது இருக்கிற ஃப்ளூயிடு லிக்விடு அதெல்லாம் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்குது அதுதான் ஃபைனலாக யூரினாக மாறுது ஸோ இது வந்து நடக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்ட்டரிஸோட எண்டான ஆர்குவேட் ஆர்ட்டரிஸில் வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் நெஃப்ரான் எல்லாருக்கும் தெரியும் நெஃப்ரான் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி ஸோ கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் வந்து நெஃப்ரான் தான் ஸோ இந்த நெஃப்ரான் வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ப்ரெசன்ட் இங் பிட்வீன் த ரீனல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ரீனல் மெடுலா இது இது ரெண்டுத்தையுமே ஜாயின் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக தான் அது அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது ரீனல் கார்டெக்ஸில் வந்து இந்த கிளாமரலஸ் இருக்கும் தென் அதாவது கிளாமரலஸுங்கிறது நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் அதோட அந்த டியூபல்ஸ் அப்புறம் அந்த கலெக்டிங் டக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரீனல் மெடுலால் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே உருவான யூரின் தான் வந்து கேலிசஸ்க்கு போய் அந்த கேலிசஸ்லேருந்து பெல்விஸ்க்கு வந்து பெல்விஸ்லேருந்து ஃபைனலாக யூரிட்டருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து பிளாடர் போய் அங்கேருந்து வந்து யூரினேஷன் மூலிமா எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது நெஃப்ரானோட அனாட்டமி பார்த்தோம்னா நெஃப்ரான் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ கிளாமருலஸ் தென் எ பவுமன்ஸ் கேப்சூல் தென் அதிலேருந்து டியூப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ராக்சிமல் கன்வெலூட்டட் டியூபல் தென் லூப் ஆஃப் ஹென்லி தென் டிஸ்டல் கன்வெலூட்டட் டியூபல் அண்ட் ஃபைனலி கலெக்டிங் டக்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் எப்படி அமைஞ்சிருக்கும் இங்கே வந்து இந்த இந்த நெஃப்ரானில் தான் வந்து யூரின் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இது எப்படி நடக்குங்கிறது நான் ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் physiology of urine formation அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் யூ வில் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபிசியாலஜி ஆஃப் நெஃப்ரான் ஸோ இது வந்து அனாட்டமிக்கல் வியூ ஆஃப் நெஃப்ரான் ஸோ நெஃப்ரானில் பார்த்திங்கன்னா கிளாமருலஸ் இருக்குது தென் பவுமன்ஸ் கேப்சூல் தென் அங்கேருந்து ப்ராக்சிமல் டியூபல் ஹென்லி ஸ்லூப் தென் டிஜிட்டல் கன்வெர்ட் டியூபல் அண்ட் ஃபைனலாக கலெக்டிங் டக்ட் இந்த கலெக்டிங் டக்டில் தான் வந்து யூரின் வந்து கலெக்ட் ஆகும் ஃபைனலாக அங்கேருந்து உருவான யூரின் வந்து மேஜர் கேல் மைனர் கேலிக்ஸை போய் ரீச் ஆகும் மைனர் கேலிக்ஸ்லேருந்து மேஜர் கேலிக்ஸ் மேஜர் கேலிக்ஸ்லேருந்து பெல்விஸ் தென் பெல்விஸ்லேருந்து யூரிட்டர் ஸோ யூரிட்டர் மூலிமா இட் வில் இட் வில் பி எக்ஸ்கிரீட்டட் அனாட்டமி ஆஃப் யூரிட்டர்ஸ் ஸோ யூரிட்டர் அதோட அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் யூரிட்டர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்து லாங்காக இருக்கும் பட் இதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ் மில்லிமீட்ரு தான் இருக்கும் சிக்ஸ் மில்லிமீட்ருனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே வந்து திக்கான ரொம்பவே தின்னான டியூப் ஸோ அந்தளவுக்கு தின்னான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து யூரிட்டர் ஸோ இந்த யூரிட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிட்னிலையும் வந்து ரெண்டு யூரிட்டரை வந்து ஃப்ளோ ஆகி இட் வில் எண்ட் அப் இன் ஒன் யூரினரி பிளாடர் இந்த யூரினரி பிளாடர் ஒரு ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒன் லிட்டர் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கிட்னியில் உருவான யூரின் வந்து யூரினரி யூரிட்டர் மூலிமா இட் வில் ஃப்ளோ இன் டு த யூரினரி பிளாடர் பட் இது வந்து பேக் ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக
ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பட் இந்த யூரிட்டர் பார்த்திங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலுமே இங்கே வந்து பெரிஸ்டால்சிஸ் மூமெண்ட் மூலிமா தான் வந்து யூரின் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் கிராவிட்டேஷன் மூலிமாவும் வந்து யூரின் ஃப்ளோ ஆகும் பட் மேஜராக அதாவது நம்ம வந்து இப்போ லையிங் பொசிஷனில் இருக்கும்போதெல்லாம் எப்படி ஃப்ளோ நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அனாட்டமி ஆஃப் யூரினரி பிளேடர் இந்த பிளேடர் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்மூத் அண்ட் மஸ்குலர் சேக் விச் ஸ்டோர்ஸ் த ப்ரொடியூஸ்ட் யூரின் ஆர் ஃபார்ம் யூரின் அதாவது உருவான யூரினை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் தான் வந்து இந்த பிளேடர் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைகோன் இல்லை ட்ரைகோனல் ஸ்பிங்டர் அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரைகோனல் ஸ்பிங்டர் தான் வந்து பிளேடர்லேருந்து ஃபர்தராக யூரின் வந்து யூரித்திரம் மூலிமா வெளியே போகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் மேஜராக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேடரில் வந்து ஒரு மசில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது விச் இஸ் மேடப் ஆஃப் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில் அதோடய பேர் வந்து டெட்ரசர் மசில் ஸோ அந்த டெட்ரூசர் மசில் தான் வந்து அங்கே உருவான யூரினை வந்து அந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த மசில் வந்து எதால் மேடப் ஆனதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சிஷ்னல் எபிதீலியம் அது மூலிமா ஆனது அண்ட் இந்த டெட்ரூசர் மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற யூரினை வந்து புஷ் பண்ணும் ஸோ அது மூலிமா அந்த ட்ரைகோனல் ஸ்பிண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகி இட் வில் ஃப்ளோ பேக் அதாவது இட் வில் ஃப்ளோ அண்ட் அதே மாதிரி வந்து டெட்ரூசர் மசில் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த இடம் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்க யூரின் வந்து இட் வில் ஸ்டே ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பிளாடரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபார்மான யூரினை வந்து யூரிட்டர் மூலிமா எடுத்துகிட்டு வந்து இட் வில் கீப் இட் வில் கீப் ஃபார் சம் டைம் அப்புறம் இந்த பிளாடர் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சென்ட் சம் சிக்னல்ஸ் டு அவர் பிரெயின் விச் வில் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸ் டு யூரினேட் ஸோ அது மூலிமா வந்து இட் வில் எக்ஸ்க்ரீட் ஸோ அதாவது யூரினை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் யூரித்ரா இந்த யூரித்ரா தான் வந்து ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த யூரித்ரா மூலிமா தான் வந்து யூரின் வந்து வெளியே போகும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மேல் யூரித்ரா வந்து இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபீமேல் யூரித்ரா பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் மேலில் இருக்கிற யூரித்ரா வந்து இட் வில் பி இன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் வைல் ஃபீமேலில் இருக்க யூரித்ரா வந்து இட் வில் பி இன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் அண்ட் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் தான் போய் எண்டப் ஆகும் வேர் தே கேன் டூ யூரினேஷன் அப்புறம் இந்த யூரித்ரால வந்து இன்டர்னல் யூரித்ரல் ஸ்பிங்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா யூரின் வந்து எப்போ ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த டைமில் மட்டும் அந்த ஸ்பிங்டர் மசில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் மற்ற டைமில் வந்து இட் வில் கெட் க்ளோஸ்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து அனாட்டமி ஆஃப் யூரித்ரா ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் அனாட்டமி ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த யூரினரி சிஸ்டம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிட்னி தென் கிட்னிக்குள்ளே இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் யூரிட்டரோட அனாட்டமி தென் பிளாடர் ஒரு அனாட்டமி அண்ட் ஃபைனலி யூரித்ரோட அனாட்டமி ஸோ ஓவரால் வி ஃபினிஷ்ட் அபவுட் அனாட்டமி ஆஃப் த யூரினரி சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசியாலஜி ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா யூரின் வந்து எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது தான் வந்து ஃபிசியாலஜி இது எங்கே நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் நெஃப்ரானில் ஸோ நெஃப்ரானில் பார்த்திங்கன்னா யூரின் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இதுக்கு வந்து நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபிசியாலஜி ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் ஸோ நெஃப்ரானில் உருவான யூரின் வந்து முதல்ல எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் நம்மளோட பிளட் இருக்கு இல்லையா பிளட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை பிளட்டில் இருக்கிற எக்ஸஸான சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபார்மில் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு ஃப்ளூயிடாக மாற்றும் அந்த ஃப்ளூயிடு தான் வந்து யூரின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இது வந்து நெஃப்ரானில் இருக்க வரைக்கும் இதை வந்து ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்ல மா இதை வந்து ஃப்ளூயிடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க யூரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க எப்போ வந்து கிட்னியை விட்டு யூரிட்டர் மூலிமா வெளியே வருதோ தென் ஓன்லி இட் இட் இஸ் கால்டு யூரின் அதர்வைஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் கால்டு ஜஸ்ட் வேஸ்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃப்ரம் பிளட் ஸோ நம்ம
ஸோ பிளட்டில் இருக்கிற அந்த அந்த எக்ஸஸ் சில தேவையில்லா சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இட் வில் இட் வில் ப்ராசஸ் இட் த்ரூ க்ளாமரோலஸ் தென் ப்ராக்சிமல் கன்வெலேட்டர் டியூபல் தென் டிஸ்டல் டியூபல் ஹென்லி ஸ்லூப் தென் ஃபைனலி த கலெக்டிங் டக்ட் ஸோ இந்த கலெக்டிங் டக்ட்டுக்கு அது வந்து வந்து சேர்கிற வரைக்கும் நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும் இன் கேஸ் எக்ஸஸ் சால்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ரீஅப்சார்ப் இன் கேஸ் எக்ஸஸ் சோடியம் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ரீஅப்சார்ப் எக்ஸஸ் பொட்டாசியம் இருந்துச்சுன்னா ரீஅப்சார்ப் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா ரீஅப்சார்ப் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் மாறி மாறி நடந்து ஃபைனலாக வந்து அந்த கலெக்டிங் டக்டில் வரும்போது தான் இட் வில் பி கால்டு யூரின் ஸோ அந்த கலெக்டிங் டக்டில் உருவான யூரின் வந்து எங்கே போகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக அங்கேருந்து வந்து மைனர் கேலிக்ஸ் தென் மேஜர் கேலிக்ஸ் தென் அங்கேருந்து பெல்வேஸ் அங்கேருந்து ஃபைனலாக வந்து யூரிட்டர் ஸோ அந்த யூரிட்டர் மூலிமா இட் வில் இட் வில் ஃப்ளோ ஆஸ் யூரின் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம் ஸோ யூரினரி சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் அதாவது பிளட்டில் இருக்கிற எக்ஸஸான சப்ஸ்டன்சஸை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது தான் அதோட இந்த யூரினரி சிஸ்டத்தோட வேலை அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நடக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ யூரின் ஃபார்மேஷன் நடக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் டு டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் வில் ஃபார்ம்ட் இன் அ டே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து வேஸ்ட் ப்ராசஸிங் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்க வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம பாடியை விட்டு எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிட்னி மூலிமா வந்து வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை எக்ஸசிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இதெல்லாம் வந்து இல்லை எக்ஸஸாக இருக்கிற அயான்ஸ் லைக் சோடியம் பொட்டாசியம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் வைல் லிமிட்டிங் த எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் நீடட் சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன தான் அது வந்து பிளட்டிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்தாலும் அகைன் இது வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இட் வில் ரீஅப்சார்ப் நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெகுலேஷன் இந்த யூரினர் சிஸ்டம் வந்து எதாவது ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளட் வால்யூம் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் ஏன்னா பிளட்டில் இருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் வாட்டரை வந்து எடுக்கிறது மூலிமா பிளட் வால்யூம் வந்து யூரினர் சிஸ்டத்தால் குறைக்கவும் ஏற்றவும் முடியும் அப்புறம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஸோ பிளட்டில் இருக்கிற ஆசிட் இல்லை பேஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது மூலிமா ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்புறம் பிஹெச் பேலன்ஸையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்புறம் அந்த அயான்ஸ் அண்டு வாட்டர் லெவலையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா பாடியில் பாடியில் நடக்கிற ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதாவது ரெகுலேஷனில் வந்து யூரினர் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்வெர்ஷன் அதாவது விட்டமின் டியை வந்து அதோட ஆக்டிவ் ஃபார்முக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிட்னி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அதர் யூஸஸ் பார்த்தோம்னா கிட்னி ப்ரொடியூசர்ஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஒன் இஸ் ரெனின் அந்த ரெனின்ங்கிறது வந்து நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அதாவது ரெனின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பிளட் ப்ரெஷரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெனின் ஹெல்ப் பண்ணோம் தென் செகண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எரித்ரோபோயிட்டின் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலிமா பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடக்ஷனையும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ பிளட் ப்ரெஷரையும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆறும் தான் வந்து ஓவரால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூரினரி சிஸ்டம் வித் திஸ் வி ஆர் ஃபினிஷிங் த யூரினரி சிஸ்டம் அதாவது அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த கிளாஸில் வந்து அனாட்டமி வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருக்கோம் ஃபிசியாலஜி வந்து ஏற்கனவே எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து லிங்க் மேலே கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் டயூரிட்டிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு வீடியோவில் பட் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ எடுத்தோம்னா வி வில் வி வில் ஓவரால் கம்ப்ளீட் த யூரினரி சிஸ்டம் அனாட்டமிக்கல் அண்டு ஃபார்மகாலஜிக்கல் வியூ ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மென்ஷன் இட் இந்த கமெண்ட்ஸ் அப்புறம் நான் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜிபேட் டிஸ்கஷனுக்காக அது வந்து ஜிபேட்காக தான் இல்லை இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க இல்லை ஃபார்மகாலஜி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க இல்லை ஹியூமன் அனாட்டமி